హలో గాయస్ సో ఫైనల్గా హరప్పన్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ ఓకే మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటారు లేదంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అంటారు సో మనకైతే రెడీ అయిపోయిందండి సో అయితే ఇప్పుడు ఈ పీడిఎఫ్ అనేది నేను కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే కొన్ని నా రైటింగ్స్ మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు సో మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా ఈ వీడియోని మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేసేద్దామండి సో హరప్పన్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ నేను ఎందుకు పేరు ఎలా పెట్టానంటే మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటారు అండ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ఒక ఓల్డెస్ట్ నేమ్ అండి సో అయితే దీన్ని మనం హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు అండ్ మీకు ఏదైనా సరే ఫస్ట్ డిస్కౌడ్ సైట్ ఏదైనా అడిగితే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని మీరు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి హరప్పన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డిస్కౌడ్ సైట్ ఎందుకండి దీన్ని హరప్పన్ ఫస్ట్ డిస్కౌడ్ సైట్ ఎందుకు దీనికి ఈ పేరు పెట్టారంటే మొట్టమొదటిసారిగా నోమన్ కల్చర్ ప్రకారం నోమన్ కల్చర్ అంటారు ఏమంటారు నోమన్ కల్చర్ అంటారు సో ఈ నోమన్ కల్చర్ ప్రకారంగా మనకి ఏంటంటే హరప్పని ఫస్ట్ కనిపెట్టడం జరిగింది అందుకే మనకి ఈ సైట్ నేమ్ మనకి ఈ సివిలైజేషన్ని హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అంటారు అయితే దీని ఇయర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ టూ చూడండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ టూ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ బీసీ వరకు దీన్ని మనం అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్ డేటు మనం చెప్పలేము సో దాన్ని బట్టి మనం చెప్పామాట సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ సివిలైజేషన్ మన ఫస్ట్ స్కాలర్ అసలు ఈ టర్మ్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ టర్మ్ని యూజ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఇండస్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పేసి జాన్ మా మార్షల్ సార్ జాన్ మార్షల్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ఒక ప్రోటో హిస్టోరిక్ పీరియడ్ అండి ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ సెటిల్మెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ జరిగాయండి సరస్వతి నది పక్కనే ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ సెటిల్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడే జరిగాయి సో ఇండస్ సరస్వతి సివిలైజేషన్ కూడా అంటారు ఇంకొక పేరు మనం చెప్పాలి అనుకుంటే ఇండస్ సరస్వతి సివిలైజేషన్ అంటారు సో ఇక్కడ మీరు ముండిగా ఇక్కడ మీకు మ్యాప్ చూసినట్లయితే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయండి సో అప్పటి నుంచి ఇండస్ మనం ఇండస్ అంటే సింధు నది అండి యాక్చువల్గా మనం ఇండస్ని మనం సింధు అంటాం సో ఇండస్లో మనకి ఐదు ట్రిబ్యూటరీలు ఉంటాయి మొత్తం సో ఇండస్లో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం ఐదు ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయండి దీంట్లో మనకి సో ఏంటంటే ఏంటంటే మీరు షార్ట్కట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి నేను షార్ట్కట్ చెప్తాను జేసీ బిఆర్ఎస్ జేసీ బిఆర్ఎస్ ఏంటంటే జే అంటే జైలం సి అంటే చీనం బి అంటే బీస్ ఆర్ అంటే రావి ఎస్ అంటే సట్లచ్ జేసీ బ్రదర్ షాపింగ్ మాల్ అన్నట్లు సో జేసీ బిఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి మీరు గాగ్గర్ ఉంది ఇక్కడ గాగ్గర్ హరప్ప తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మోహంజదారు మోహంజదారు సో ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హరప్ప గాగ్గర్ మోహంజదారు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అంటే మిగతావి ఇక్కడ చూడండి దొలవీర దొలవీర ఒకటి సర్కోటడ సర్కోటడ ఒకటి తర్వాత బనవాలి అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కడుంది ఇంక ఇక్కడ ఉంది చూడండి బనవాలి సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ కొన్ని మనకి అడగడం జరుగుతుందండి సో అలాగే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఏం దొరుకుతుందో ఏం కనిపెట్టారు అంటారు ఏం ప్లేస్ అంటారు మండ ఓకే ఇందాక నేను రివర్స్ చెప్పాను కదా సో రివర్స్ చూడండి చూడండి జీలం చీన రావి బీస్ సట్లజ్ చూసారా ఫైవ్ ట్రిబ్యూటరీస్ అని చెప్పాను కదా అంటే ఇండస్ రివర్ నుంచి ఈ ఐదిట్లుగా మనకి ఐదు ఉపనదులుగా విడిపోతుంది మాట ఇది సో అందుకే దీనికి ఈ పే మనం ఇండస్ రివర్కి ట్రిబ్యూటరీస్ని ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ చూడండి బనవాలి రాఖీగర్ సో ఒక్కసారి మ్యాప్ని మీరు బాగా స్టడీ చేస్తే ఏది ఏ స్టేట్లో ఉందో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువగా ప్లేసెస్ అడుగుతాడండి అంటే ఇప్పుడు రాఖీగర్ అనేది ఏ ప్లేస్ చెందింది హరప్ప అనేది ఏ ప్లేస్ చెందింది తర్వాత సర్కోటడ అనేది దేనికి చెందింది అంటే ఈ మ్యాప్ని చూసి మీరు చెప్పచ్చు ఓకే ఇది గుజరాత్లో లొకేట్ అయ్యి ఉంది లోతల్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ లోతల్ సో లోతల్ ఎక్కడ చెందింది సో ఈ విధంగా గుజరాత్ అని మనం చెప్పచ్చు సో అందుకే మ్యాప్ నేను ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ హెచ్డిలో సో దాన్ని ఒకసారి మీరు బాగా స్టడీ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడండి ఒక ఫాలోవర్ అడిగారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మనకి హరప్పన్ సైట్ అనేది ఎక్కడ సిచ్యువేట్ అయ్యిందో అడిగాడు సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనగానే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న వర్డ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ షార్ట్ గై షార్ట్ గై అని చూసారా 
ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి యాక్చువల్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించి విచ్ హరప్పన్ సైట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ హరప్పన్ సైట్కి సంబంధించిన ఏది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సిచ్యువేట్ అయి ఉందని అడుగుతాడు అలా అడిగినప్పుడు షార్ట్గా అండి ఏమంటారు షార్ట్గా సో అది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి చెందింది సో ఎయిటీ పర్సెంట్ సెటిల్మెంట్ అనేది మనకు సరస్వతి రివర్ దగ్గర జరగడం యూనో జరిగింది సో నెక్స్ట్కి వెళ్దాం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ చాల్కో లిథిక్ ఏజ్ చాల్కో లిథిక్ ఏజ్ అండ్ దీన్ని మనం బ్రాంజ్ ఏజ్ అని కూడా పిలుస్తారు బ్రాంజ్ ఏజ్ అని కూడా పిలుస్తారు అండ్ ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఐరన్ వాళ్ళకి తెలియదండి ఏంటంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాళ్ళకి ఐరన్ తెలియదు ఐరన్ అప్పటికి ఇంకా వాళ్ళకి తెలియదు సో అలాగే హరప్ప గాగర్ మోహన్ జదారో హరప్ప గాగర్ మోహన్ జదారో యాక్సెస్ని మనం ఏమంటారంటే హాట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో మనకి ఏంటంటే హరప్ప గాగర్ మోహన్ జదారోని మనం ఏమంటారంటే హాట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ అని పిలుస్తారు సో ఈ హరప్ప గాగర్ మోహన్ జదారో నేను ఇందాక మీకు చూపించాను కదా సో ఇది గాగర్ ఇది మోహ మోహన్ జదారో సో ఇది హరప్ప సో మూడు ఇలా ఉంటాయండి హార్ట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ యూనో హార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నెక్స్ట్ నార్త్ సైడ్లో చూసుకున్నట్లయితే రోపార్ ఇక్కడ మీరు మ్యాప్ చూసుకోండి అది చదివి మీకు డౌట్స్ కానీ ఉంటే మీరు మ్యాప్ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి రోపార్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో నార్త్ సైడ్ మాట చూడండి నార్త్లో ఉంది డైరెక్షన్స్ మీకు తెలుసు కదా ఇలా పెట్టుకుంటే మనకి డైరెక్షన్స్ తెలుస్తాయి ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది తెలుసు కదా నార్త్ వెస్ట్ ఇది మీకు తెలుసు కదా నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ సో ఈ విధంగా మీరు డైరెక్షన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుందండి ఓకే సో పర్వాలేదు నేను పీడిఎఫ్ అండర్లైన్ చేసినవే ఇక్కడ నేను జరిపేసుకున్నా పర్వాలేదు ఓకే సో ఈ విధంగా రోపార్ ఇక్కడ చూసారు కదా రోపార్ ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నేను చదువుకుంటూ వెళ్తాను మళ్ళీ పైకి ఎందుకంటే ఇబ్బంది అవుతుంది సో రోపార్ అండి నార్త్ సైట్లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ రోపార్ ఉంది అలాగే పంజాబ్లో చూసుకుంటే సట్లజ్ రివర్ అండి పంజాబ్లో చూసుకుంటే ఏముంది మనకి సట్లజ్ రివర్ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉందంటే పంజాబ్ యాక్చువల్గా సట్లజ్ రివర్కి మీకు ఒక బిట్ చెప్పన సో సట్లజ్ రివర్ అనేది ఇప్పుడు రాజస్థాన్ వాళ్ళు ఏదైతే వాటర్ తాగుతున్నారో యాక్చువల్గా పంజాబ్ నుంచి పంజాబ్ నుంచి మనకి యాక్చువల్గా ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసిందంటే రాజస్థాన్ వరకు రాజస్థాన్ వరకు ఒక కెనాల్ని అయితే వేసిందండి వాటర్ కెనాల్ ఒక అందుకే మనకి ప్రపం మన ఇండియాలో లార్జెస్ట్ కెనాల్ ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ అంటారు ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ సో ఇది ఏ యొక్క కెనాల్ ఈ కెనాల్లో ఏ వాటర్ సప్లై అవుతుందంటే ఏ రివర్ వాటర్ అంటే సట్లజ్ అండి ఓకే సట్లజ్ వాటరు సప్లై అవుతుంది ఎవరికంటే రాజస్థాన్ పీపుల్కి అక్కడ లూని రివర్ ఉంటుంది కానీ రాజస్థాన్లో ఆ లూని రివర్ ఎందుకు పనిచేయదండి సో అందుకనే ఇందిరాగాంధీ లార్జెస్ట్ కెనాల్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ అది ఏ రివర్ వాటర్ అంటే సట్లజ్ వాటర్ సో ఆ సట్లజ్ యొక్క వాటర్ని రివర్ యొక్క వాటర్ని మనకి రాజస్థాన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం జమ్ అండ్ కాశ్మీర్ సో ఇక్కడ నుంచి నేను చదువుకుంటూ వెళ్తాను మా అండ ఇందాక చూపించాను కదా జమ్ అండ్ కాశ్మీర్లో ఇది మనకి ఇప్పుడు చైనాబ్ రివర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే చైనాబ్ రివర్ ఎందాక జమ్ అండ్ కాశ్మీర్లో మీకు ఇండస్ రివర్కి ఫైవ్ ట్రిబ్యూటరీస్ చెప్పాను కదా సో అందులో చైనాబ్ అనేది ఒకటి సౌత్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే భగత్రావ్ కిమ్ ఇది ప్లేస్ మనకి లొకేటెడ్ నియర్లీ గుజరాత్ దగ్గర ఉంటుంది దైమాబాద్ అండ్ ఇది మనకి ప్రజెంట్ ఎక్కడంటే మహారాష్ట్ర ఈస్ట్ సైడ్ చూసినట్లయితే అల్మ్గిర్పూర్ ఓకే అల్మ్గిర్ పూర్ ఇది మనకి ప్రజెంట్ లొకేషన్ చూస్తున్నట్లయితే ఉత్తరప్రదేశ్ యూపీ అని పెట్టాను నేను వెస్ట్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి సుత్కెంగారు ఓకే ఇది మక్రమ్ కోస్ట్ అంటే మక్రమ్ కోస్ట్ అంటే మీరు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోవాలంటే ఇది పాక్ ఇరాన్ యొక్క బోర్డర్ దగ్గర ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ వెస్ట్ సైడ్ సో వెస్ట్ సైడ్ మనకి లొకేట్ అయ్యి ఉంటుంది తర్వాత క్యాపిటల్ సిటీస్ మనం ఎక్కువగా చూసుకున్నట్లే మెయింటెనెన్స్ హరప్ప అండ్ మోహన్ జదారు అండి అలాగే పోర్ట్ సిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా అంటే పోర్ట్ సిటీస్లో మొట్టమొదటిది ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టకుండా ఆప్షన్లు ఇస్తే మనం ఇదే పెట్టాలి లోతల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పోర్ట్ సిటీ అండి అంటే మిగతావి కూడా ఉన్నాయి బట్ లో లోతల్ అనేది ఎక్కువగా పోర్ట్ సిటీస్ అనమాట మెయింటైన్ చేసేది అలాగే సుత్కింగారో అండ్ అల్హదీనో తర్వాత బాల్కోటు తర్వాత కొంతసి 
సో ఇవన్నీ మిగతా స్మాల్ పోర్ట్ సిటీస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే ఇంపార్టెంట్ సైట్సు అక్కడ లొకేట్ అయిన రివర్సు దాని యొక్క డిస్టిక్స్ స్టేట్స్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఎక్స్క్యూట్ చేశారో వాళ్ళ పేర్లు ఇవి ఇలా చూద్దాం ఫస్ట్ హరప్ప చూద్దామండి హరప్ప అనేది ఏ రివర్ ఉంటుందంటే రవి రివర్ అండి రవి రివర్ రావి రివర్ అంటారు కొంతమంది రవి రివర్ అంటారు ఎలా అయినా పర్వాలేదు ఓకే ఇది ఏ డిస్టిక్ దగ్గర ఉందంటే సహీవాల్ డిస్టిక్ దగ్గర ఉంది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉందంటే పంజాబ్ ఉంది సో ఆ పంజాబ్ మనం కంట్రీ చూసుకున్నట్లయితే దాని లొకేషన్ పాకిస్తాన్ అండి హరప్ప అనేది ఎక్కడ లొకేట్ ఉందంటే పాకిస్తాన్ పంజాబ్ యాక్చువల్గా మనకి పంజాబ్ అనేది బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇది అంతా ఒకలాగా ఉండేది బట్ ఇప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఏందో పంజాబ్ రెండు ముక్కలు అవడం జరిగింది సో దయారాం సహిని దయారాం సహిని దీని యొక్క ఎక్స్క్వేటర్స్ ఎవరంటే దయారాం సహిని నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో కనిపెట్టారు మధో స్వరూప్ వస్త నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో కనిపెట్టారు తర్వాత వీలర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో కనిపెట్టడం జరిగింది సో ముగ్గురు అండి ముగ్గురు మొత్తం ఎక్స్క్వేటర్స్ ఉన్నారు తర్వాత మొహంజదారు మొహంజదారు మనకి ఇండస్ రివర్ అండి ఇండస్ రివర్ సో దీనికి కొన్ని పేర్లు ఉంటాయండి ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఇది నక్లిస్తాన్ అండి ఇది నక్లిస్తాన్ ఓకే దీన్ని ఒయాసిస్ ఆఫ్ సింధు కూడా అని అంటారు ఒయాసిస్ అండి ఒయాసిస్ ఆఫ్ సింధు దీన్ని మనకి ఎక్కడ ఉందంటే లర్కాన్ డిస్టిక్ సింధ్ అండ్ ఇది కంట్రీ వచ్చేసరికి కూడా పాకిస్తాన్ సింధు రివర్ అంటే సింధ్ అంటే మనకి చెప్పాను కదా ఇండస్ అంటారని చెప్పేసి అలాగే దీన్ని కనిపెట్టింది ఎవరంటే రాకల్ దాస్ బెనర్జీ ఆర్డి బెనర్జీ అని కూడా అంటారండి బిట్లు ఎక్కువగా ఆర్డి బెనర్జీ అని ఇస్తారు ఓకే సో రాకల్ దాస్ ఆర్డి అంటే రాకల్ దాస్ బెనర్జీ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అలాగే మెక్కే అండ్ వీలర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చాన్హుదారో ఇండస్ రివర్ చాన్హుదారో ఏంటంటే ఇండస్ రివర్ అండి దీని దగ్గర ఉన్నది కూడా దీని ఒక డిస్టిక్ వచ్చేసరికి నవాబ్ షాహ్ డిస్టిక్ అలాగే సింధ్ రీజన్ సో పాకిస్తాన్ కంట్రీ ఇది కూడా సేమ్ అండి పాకిస్తాన్ అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కంట్రీలో ఉన్నాయంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న రివర్స్ కూడా ఐడియా వచ్చేస్తుంది అండ్ మీకు తెలుసా ఎక్కువగా పాకిస్తాన్లో ఉన్న రివర్ కూడా ఇండస్ రివర్ అండి మనకన్నా ఇండియా వాళ్ళకన్నా పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇండస్ రివర్ ఉంటుంది బట్ ఇండస్ ఆర్మినేట్ ఆర్జినేట్ అయ్యింది మాత్రం టిబెట్ చైనా అండి సో మెకే మెకే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఎన్జి మజుందర్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ లోతల్ సో లోతల్ అనేది ఏ రివర్ ఉందండి లోతల్ దగ్గర అంటే బోగువా రివర్ అండి లోతల్ దగ్గర ఏ రివర్ ఉంది బోగువా రివర్ అలాగే ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఇందాక చెప్పాను కదండి లోతలు గుజరాత్లో ఉన్నది అలాగే ఇది మన యొక్క కంట్రీ ఏంటంటే ఇండియా ఎక్కువగా ఏ కంట్రీని అడుగుతాడు ఇండియా అండి కానీ ముందు చెప్పడమన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ ఓకేనా అహ్మదాబాద్ డిస్టిక్ సో దీనికి కనిపెట్టింది ఎవరంటే ఎస్ఆర్ రావు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఇది లోతల్ కోసం నెక్స్ట్ కాలిబంగ కాలిబంగని మనం చూసినట్లయితే గాగర్ రివర్ కాలిబంగా దగ్గర ఏ రివర్ ఉంది అంటే గాగర్ రివర్ అండ్ కాలిబంగాని ఏమని పిలుస్తారు అంటే బ్యాంగిల్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్ అని పిలుస్తారండి బ్యాంగిల్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్ అని పిలుస్తారు ఓకే ఇది ఎక్కడ ఏ డిస్టిక్ అంటే హనుమాన్గర్ అనే డిస్టిక్లో ఉందండి హనుమాన్గర్ డిస్టిక్ రాజస్థాన్ ఇండియా సో ఇది కూడా ఇండియా అలాగే అమలనంద ఘోష్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే బివి లాల్ అండ్ బీకే తాపర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో కనిపెట్టడం జరిగింది అలాగే అమలనంద ఘోష్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ సో నెక్స్ట్ బనవాలి సో బనవాలి అంటే గాగర్ రివర్ అండి బనవాలి అంటే ఏంటి గాగర్ రివర్ సో ఫతేబాద్ డిస్టిక్ హర్యానా ఇండియా సో ఇక్కడ నాకు నాయిస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉందండి మా ఇల్లు రోడ్డుకి పక్కనే ఉంటుంది టెంపుల్స్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఏమనుకోవద్దు బనవాలి అనేది గాగర్ రివర్ దగ్గర ఉందండి దీన్ని కనిపెట్టింది ఎవరంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బిట్ మనకి ఆర్ఎస్ బిస్ట్ అండి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఆర్ఎస్ బిస్ బిస్ట్ ఓకే ఇది హర్యానా దగ్గర ఉంది బనవాలి ఎక్కడ ఉందండి హర్యానా దగ్గర ఉంది ఇవి మీరు చదివితే మీకు అర్థమైపోతాయండి రెండు మూడు సార్లు రివిజన్ చేస్తే దొలవీర దొలవీర ఎక్కడ ఉందంటే లూని రివర్ అండి లూని రివర్ అనగానే మీకు గుర్తుందా అంటే ఇది మనకి ఎడ్జ్ అండి చాలా ఇది మనకి అప్పుడులో ఏంటంటే కూచ్ గుజరాత్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు బేస్ చేసుకుని చెప్పినవి కాదు అప్పుడు ఎక్స్క్యూవేట్ చేసినప్పుడు లొకేషన్స్ అండి సో దీన్ని ఎక్స్క్యూవేటర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరంటే జేపీ జోష్ సో అయితే ఆర్కియాలజీ ఫైన్స్ చూద్దాం అండి అంటే ఆర్కియాలజికల్ ఫైన్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఆ లొకేషన్స్లో ఏమేమి కనిపెట్టారు ఏమేమి కనిపెట్టారో చూద్దాం అండి కొన్ని విషయాలు నేను ఓపెన్గా చెప్తానండి మీరు దాన్ని తప్పుగా అనుకోవద్దు సో హరప్ప హరప్పని చూసినట్లయితే
అలాగే తర్వాత వర్జిన్ గాడెస్ సీల్ ఆ వర్జిన్ గాడెస్ సీల్ ఇక్కడ ఫోటోలు పెట్టాను కదండి నేను ఇక్కడ తర్వాత సిమెంట్రీ ఆ తర్వాత లింగం ఆ స్టోన్ సింబల్ ఆ లింగం మీన్స్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అప్పుడులో పూజలు దీన్ని చేసేవారండి మనకి నాకైతే కంప్లీట్ నేనైతే ఒప్పుకుంటాను నాకైతే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఎందుకు చదవలేదు కానీ బట్ ఎక్స్క్వేషన్లో మాత్రం ఇలాంటివన్నీ దొరకడం జరిగింది సో దీన్ని లింగం అని చెప్తున్నారు సో ఇది ఒక స్టోన్ సింబల్గా వాడేవారు అండ్ దీన్ని మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ అనేది కూడా మనం చెప్పచ్చు అలాగే ఆడవాళ్ళకి యోని ఉంటుంది కదండి ఈ యోని కూడా దొరకడం జరిగింది అంటే గర్ల్స్ యొక్క నూడ్ నూడ్ ఇమేజెస్ అనేవి మీరు చాలా గుళ్ళ మీద చూస్తే టెంపుల్స్లో చూస్తే మీకు నూడ్ ఇమేజెస్ అని ఉంటాయి సో ఇమేజెస్ని మనం తప్పుగా అనుకుంటాం కానీ అప్పట్లో అదేనండి ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ని మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ని వాళ్ళు వర్షిప్ చేసేవారు సో పెయింటెడ్ పోట్రీ సో అలాగే క్లే ఫిగర్స్ ఆఫ్ మదర్ గాడెస్ అండి ఇక్కడ మీ ఫోటోలో చూస్తున్నారు కదా ఈవిడ మదర్ గాడెస్ అండి ఇది ఎక్స్క్వేటర్లో దొరికినది మదర్ గాడెస్ ఓకే హరప్పలో అందుకేనండి హరప్ప మనకి చాలా ఇమేజెస్ అనేవి స్కల్స్ ఇలాంటివన్నీ దొరికాయి మనకి హరప్ప సైట్లో తర్వాత ఇక్కడ క్రాప్స్ ఏమని చూస్తే వీట్ బార్లీ అండి అలాగే మనకి మెటల్ వచ్చేసరికి కాపర్ అలాగే డైస్ దొరికాయి వ్యానిటీ బాక్స్ అండ్ ఈయన కాపర్ మేడ్ మిర్రర్ అంటే అద్దాలు కాపర్ మేడ్ మిర్రర్ అండ్ క్రిషుబుల్ ఫర్ బ్రాంజ్ అలాగే నెక్స్ట్ మొహంజదారులో చూసుకుంటే గ్రేట్ బాత్ అండి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మొహంజదారులో ఇంపార్టెంట్గా ఏం దొరికిందంటే గ్రేట్ బాత్ గ్రేట్ బాత్ అనేది దొరకడం జరిగింది అలాగే పశుపతి మహాదేవ సీల్ అండి పశుపతి మహాదేవ సీలు అంటే పరమశివుడు అండి మహాశివుడిని అప్పట్లో కొలిచేవారు ఆయన పశుపతి మహాదేవ అనేవారు ప్రోటో శివ సీల్ అనేవారు ఈ సీల్ని మన యొక్క పేరు ఏంటంటే ప్రోటో శివ సీల్ అలాగే సో మనకి ఇక్కడ ఇమేజెస్ చూసినట్లయితే డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ అండి తిను మనకి ఐబీసీ ఫిగర్స్లో చూసినట్లయితే డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ అలాగే మదర్ గాడెస్ ఇవన్నీ కూడా మోహన్జదారు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు బ్రాంజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ న్యూడ్ ఉమెన్ డ్యాన్స్ అని అడుగుతాడు ఎక్కడ దొరికింది అంటాడు మోహన్జదారు అని చెప్పేస్తారు సో అలాగా నెక్స్ట్ బియర్డ్ మ్యాన్ అండి స్టియటైట్ అనే ఒక మెటల్ని యూజ్ చేసి ఈయన ఒక టైం ఒక అదే సెరమిక్ దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక శిల్పాన్ని తయారు చేయడం బియడెడ్ మ్యాన్ అనమాట ఇది కూడా మోహన్జదారు అలాగే పెయింటెడ్ సిల్ డెమీ గాడ్ అలాగే ఇక్కడ ఏం దొరికిందంటే హ్యూమన్ స్కెలిటన్ హడ్లెట్ టుగెదర్ ఇద్దరు చేతులు పట్టుకుని ఇక్కడ చూడండి పొడవుగా ఉన్న స్కెలిటన్ మేలు చిన్నగా ఉన్న స్కెలిటన్ ఫీమేల్ అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే హ్యూమన్ స్కెలిటన్స్ కూడా దొరికాయి అది కూడా కలిసి కట్టుగా దొరికాయమాట ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉమెన్ కాటన్ కాటన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసేవారు అండి హరప్పన్ సైట్లో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కాటన్ అలాగే బ్రిక్ కిన్స్ అలాగే టూ మెసిపటోనియన్ సీల్స్ మెసిపటోనియన్ అంటే వేరే వాళ్ళకి సంబంధించిన సీల్స్ అండి మెసిపటోపినియన్ ఈజిప్ట్ వీళ్ళతో మనకు బిజినెస్ చేసేవారు అలాగే డైస్ థర్టీ నైంటీ ఎయిట్ సీల్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ సీల్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ నెక్స్ట్ చాన్హుదారోకి వచ్చేసరికి మీరు ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సిటీ వితౌట్ ఏ సిటడల్ సిటీ వితౌట్ ఏ సిటాడల్ సిటాడల్ ఎక్కడైనా లేని చోటు ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా చాన్హుదారం అండి సిటీకి అసలు సిటాడల్ అనేది ఉండదు అసలు సిటాడల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అప్పర్ పార్ట్ ఉంది కదండి ఈ అప్పర్ పార్ట్ వీళ్ళు కొంచెం రిచ్ పీపుల్ అని అర్థం ఈ లోవర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళందరూ పూర్ అని అర్థం అంటే మనకి సివిలైజేషన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క డివిజన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయిందండి తెలివితేటలను యూజ్ చేసుకుని బాగా సంపాదించి బాగా ముందుకెళ్ళేవాడు సిటాడల్లో ఉంటాడు సో అప్పటి నుంచే మనకి సిటాడల్లు లోవర్ టౌన్ అని చెప్పేసి డివిజన్ అయ్యి ఉండేది బట్ చాన్హుదారాలో అలాంటివి ఏమి లేవు సో అందుకే చాన్హుదారా గుర్తురాగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలంటే ద సిటీ వితౌట్ ఏ సిటాడల్ తర్వాత ఇంక్ పాట్ సో ఇక్కడ మనకి చాలా దొరకడం జరిగిందండి ఇంక్ పాట్ లిప్స్టిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెటల్ వర్కర్స్ షెల్ ఆర్నమెంట్స్ వర్క్ మేకర్స్ బీడ్ మేకర్ షాప్స్ అంటే అవేనండి మనకి డెకరేషన్కి సంబంధించినవి తర్వాత నెక్లెస్లు అలంకారానికి సంబంధించినవి ఇలాంటివన్నీ చాన్హుదారాలో దొరికాయమాట గుర్తుపెట్టుకోండి డాగ్స్ పా ఆన్ ద బ్రిక్ అంటే కుక్క యొక్క చెయ్యి ముద్ర టెరాకోట్ మోడల్ ఆఫ్ బుల్లో కాట్ బొమ్మలు మాట చెక్కతో చేసినవి బ్రాంజ్ టాయ్ కాట్ బ్రా సో ఇలాంటి బొమ్మలు అవి ఉంటాయండి చూపిస్తాను ఆ బొమ్మలు కూడా డాక్ యార్డ్ లోతలు అనగానే ఇందాక చెప్పాను కదండి ఏం గుర్తు రావాలి మనకి డాక్ యార్డ్ గుర్తు రావాలి సో పోర్ట్ అని చెప్పాను కదా పోర్ట్ సిటీ అని 
సో అలాగే రైస్ హస్క్ మెటల్ వర్కర్స్ టెరాకోట మోడల్ ఆఫ్ యూ షిప్ నేను చెప్పాను కదండి పోర్ట్ సిటీ పోర్ట్ సిటీలో మనకి ఇటువంటి వాళ్ళ చెక్కలతో చూడండి బొమ్మలు ఎలా చేశారో సో ఇటువంటి బొమ్మలన్నీ ఇలా చేసి ఇలాంటివన్నీ మనకు దొరికాయండి ఇక్కడ చూసారా ఎలా ఉందో సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ అంటే లోతలండి లోతల్లో మనకి దొరికేవి అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే డబల్ బరియల్ బరియల్ అని చెప్పారు ఈ ఇమేజ్ అయితే ఇందాక చూపించిందే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డబల్ బరియల్ అంటే ఒక మేల్ చనిపోతే ఇక్కడ మనకి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ని కలిపి పాతి పెట్టేసేవారు అండి భూమిలో ఒక సింగిల్ గ్రేవ్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ని కలిపి పాతి పెట్టేసేవారు అనమాట ఓకే సో డయింగ్ వ్యాట్ అండ్ పెర్షియన్ అండ్ అలాగే ఇరానియన్ సీల్ బెహ్రేనియన్ సీల్ ఇది వేరే వాళ్ళకి సంబంధించిన సీల్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ దొరకడం జరిగింది అలాగే పెయింటెడ్ జార్ ఓకే పెయింటెడ్ జార్ అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా కుండ ఈ కుండ మీద మనకి బర్డ్ అండ్ ఫాక్స్ ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ కాలిని కాలిబంగ కాలిబంగలో మనకి ఏంటంటే ప్లాగ్డ్ ఫీల్డ్ అనేది దొరకడం జరిగిందండి ప్లాగ్డ్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే సర్ఫేస్ మాట ప్లాగ్డ్ ఫీల్డ్ సర్ఫేస్ ఏంటంటే దున్నిన పొలం పొలం దున్నుతారు కదండి దాన్ని ప్లాగ్ అంటారు ఆ ప్లాగ్డ్ ఫీల్డ్ మనకు దొరకడం జరిగింది అలాగే సెవెన్ ఫైర్ ఎల్టర్స్ అంటే పొయ్యలు అండి పొయ్యలు దొరకడం జరిగింది అప్పులు ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఇళ్లల్లో పొయ్యిలు పెట్టుకుని వండుకుండేవారు అనమాట సో అలాగే డెకరేటెడ్ బ్రిక్స్ అండి బ్రిక్స్ అన్ని డెకరేషన్లో పెట్టడం అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి నీట్గా ఒక వీ ఒక వాల్ లాగా పెట్టడం తర్వాత వీల్స్ ఆఫ్ టాయ్ కాట్ వీల్స్ ఆఫ్ టాయ్ కాట్ ఒక చెక్కలతో చేసిన చక్రాల బండిని కనిపెట్టడం జరిగింది బనవాలి బన బనవాలి అని గుర్తురాగానే ఏం కనిపెట్టారంటే చెస్ బోర్డ్ ఎక్కువగా అడుగుతాడండి ఇక చూడండి ఇక్కడ చెస్ బోర్డ్ ఎలా ఉందో చెస్ బోర్డ్ ఒకటి తర్వాత సిస్టమాటిక్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి ఇదంతా ప్లేస్ అండి ఇదంతా ప్లేస్ ఇది సో ఇక్కడ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ వీళ్ళు చాలా సిస్టమాటిక్గా ఉండేది సో అది మనం బనవాలిలో చెప్పుకోవచ్చు అలాగే క్లే ఫిగర్స్ ఆఫ్ మదర్ గాడెస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ ఫోటో చూసారు అలాగే బనవాలి ఎక్కడ ఉందంటే హర్యానా అండి ఇక్కడ చూసారు మ్యాప్ పాయింటింగ్లో ఇక్కడ నేను ఇవ్వడం జరిగింది బనవాలి ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ హర్యానా దగ్గర లొకేట్ అయి ఉంది ఫటేబాద్ డిస్టిక్ అండి ఒకవేళ డిస్టిక్ మీరు కావాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు ఫటేబాద్ డిస్టిక్ చూడండి బనవాలి కోసం కొన్ని పాయింట్స్ అయితే నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఫటేబాద్ డిస్టిక్ హర్యానా ఇండియా సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీలో దీనికి కనిపెట్టడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో కనిపెట్టడం జరిగింది ఇది అప్పటిది మాట సో అయితే మనకి లొకేషన్ చూసినట్లయితే ఈ బనవాలి లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ది డ్రైడ్ ఆఫ్ సరస్వతి రివర్ నేను చెప్పాను కదండి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సెటిల్మెంట్ అనేది మనకి సరస్వతి రివర్ దగ్గర జరిగింది సో నెక్స్ట్ దొలవీరా అండి ఏ యునిక్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ అసలు వాటర్ హార్వెస్టింగ్లోని కానీ వాటర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ చేసింది ఎవరంటే దొలవీరా అండి మీకు ఎక్కువగా బావులు వెల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే దొలవీరాలోనే కనిపిస్తాయండి వాటర్ డ్రైనేజీ సిస్టమ్ తర్వాత లార్జ్ వెల్ ఇక్కడ చూడండి లార్జ్ వెల్ నూతులు తర్వాత బాత్ సిస్టమ్ తర్వాత జెయింట్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్ వాటర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఫోటో ఇచ్చాను చూడండి మొహ ఇక్కడ మనకి సిటాడల్ ఉంటుంది బెయిలీ అండి బెయిలీ అంటే రాజ్యానికి సిటాడల్లో ఉండే ఔటర్ వాల్ అండి క్యాస్ట్లకి రాజ్యానికి గోడ అనమాట చుట్టూ చుట్టూ ఉండే గోడని బెయిలీ అంటారు అవుటర్ వాల్ ఆఫ్ ది క్యాస్టల్ అలాగే ఇక్కడ మనకు సెరమోనీ గ్రౌండ్ ఉంటుంది స్టేడియం ఉంటుంది అలాగే రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి చూసారా చుట్టూ వాటర్ అని చూసారా అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లోవర్ పార్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఓకే అయితే సో ఏదైనా ఒక సైటు మూడు విధాలుగా డివైడ్ అయ్యింది అంటే అది దొలవేరని మనం చెప్పొచ్చండి మన ఎగ్జామ్లో ది సైట్ వాజ్ డివైడ్ అయిన టు త్రీ పార్ట్స్ ఏ సైటు మూడు విధాలుగా డివైడ్ అయ్యింది అంటే అది దొలవేరని మనం చెప్పచ్చు అలాగే స్టేడియం ఎక్కడ ఉంది అంటే దొలవేరని చెప్పచ్చు అలాగే యునిక్ వాటర్ హెరిటే జెయింట్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే దొలవేరా అని మనం చెప్పచ్చు అలాగే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి వాటర్ని యూజ్ చేసిన కూడా దొలవేరా అలాగే ఇది కూడా రాసాను చూడండి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎవరు అంటే దొలవేరా సో ఈ విధంగా చాలా బిట్స్ అనేవి మీకు కవర్ అవుతాయి ఈ పార్ట్లో నుంచి అలాగే సుర్కోటాడో సుర్కోటాడో అనేది మనకి కూచ్ డిస్టిక్లో ఉందండి గుజరాత్ ఇక్కడ ఏంటంటే హార్స్ గుర్రాన్ని ఎక్కడ కనిపెట్టారు అంటే సుర్కెంటాడో అండి గుర్రాన్ని ఎక్కడ కనిపెట్టారు అంటే సుర్కెంటాడో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏం దొరికింది అంటే బోన్స్ ఆఫ్ హార్స్ దొరికింది అలాగే ఓవెల్ గ్రేవ్ దొరికింది ఓవెల్ గ్రేవ్ అంటే ఒక సమాధి అండి ఒక సమాధి ఓవెల్ గ్రేవ్ అంటే ఒక సమాధి ఓకే అంటే ఓవెల్ గ్రేవ్ అంటే ఒక రెక్టాంగులర్లో ఉండే సమాధి అండి మీరు కన
దైమాబాద్ ఏంటంటే బ్రాంజ్ ఇమేజెస్ అండి బ్రాంజ్ ఇమేజెస్ చారియేటర్ విత్ చారియట్ అంటే ఆ గుర్రం నడిపేవాడు మాట ఆ గుర్రం నడిపేవాడు చారియేటర్ ఉండేవాడు అలాగే చారియట్ ఉండేది మాట రథం అన్నమాట అలాగే ఆక్స్ ఎలిఫాంటు రైనోసర్స్ అండి ఇక్కడ మనకు దొరికినవి సో నో అయితే ఇక్కడ కొన్ని నోట్ పాయింట్స్ అయితే నేను చెప్తానండి ఏంటంటే మొహంజదారో మొహంజదారో అనేది లార్జెస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఐవిసి లార్జెస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మొహంజదారో అనేది లార్జెస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ రాఖీగర్ ఉందండి రాఖీగర్ అనేది లార్జెస్ట్ ఇండియన్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ లార్జెస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే మొహంజదారో అని పెడతారు అది ఒకవేళ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఇండియన్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే రాఖీగర్ అని పెడతారండి ఓకేనా మర్చిపోదు అందుకే నేను నోట్ పాయింట్స్ అక్కడ రాశాను అయితే కామన్గా అడిగిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో మనం సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం వే డిడ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఫ్లోరిస్ అంటే త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బీసీ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ లేదు అనుకుంటే మనకి ఆప్షన్లు ఇది లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా మనకి ఇందాక చెప్పినట్లు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ టు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ బీసీ మీరు అది పెట్టచ్చు సో ఎక్కువగా మోడర్న్ డే ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అండ్ నార్త్ వెస్ట్ ఇండియా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే వాట్ వర్ ద మేజర్ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే హరప్ప అండ్ మొహంజదారో మనం చెప్పచ్చు అలాగే కీ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా సివిలైజేషన్ అంటే అర్బన్ అర్బన్ ప్లానింగ్ ఏం చేశారండి అర్బన్ అంటే డెవలప్మెంట్ అనమాట వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రీట్స్ వేశారు మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్డ్ డ్రైనేజీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి సో ఇంకా ఎలాంటి చెప్పులు ఉంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి అలాగే రైటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సో రైటింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఏంటంటే ఇండస్ స్క్రిప్ట్ అండి దీన్ని ఇంకా ఎవరు చదవలేదు బట్ రిమైన్స్ ఈస్ అండిసిఫైడ్ అంటే దాన్ని ఇంకా ఎవరికి చదవడం రాలేదండి అది ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటో మనం కనిపెట్టపో కనిపెట్టలేకపోయారు సో నెక్స్ట్ కావాలంటే దీనికి మీరు మీనింగ్ కూడా ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు రావట్లేదు వాట్ వర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ గ్రోన్ బై ద ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ ది గ్రో క్రాప్స్ లైక్ వీట్ బార్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వీట్ బార్లీ కాటన్ వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్గా క్రాప్ చేసినవి ఏంటంటే వీట్ బార్లీ కాటన్ అలాగే వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సీల్స్ సీల్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్లూస్ అంటే కల్చర్ పరంగా రిలీజన్ పరంగా ఎకనామిక్ యాక్టివిస్ట్ కోసం సివిలైజేషన్ కోసం వాళ్ళు చేయడం జరిగింది వాట్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ద థీరీస్ రిగార్డింగ్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ ఇండస్ సివిలై ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే థీరీస్ ప్రకారంగా మనం చెప్పాలంటే సమ్ సిరీస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అలాగే ట్రేడ్ ప్యాటర్న్స్ షిఫ్ట్స్ ఓకే ఇలాంటివి మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ట్రేడ్ ఎవరితో ఎక్కువగా చేశారు అంటే మెసబ్టోమియా అని చెప్పొచ్చు అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసబ్టోమియా తర్వాత ఈజిప్ట్ సో ఎక్స్చేంజింగ్ గూడ్స్ లైక్ పాటరీ టెక్స్టైల్ మెటల్స్ సో ఎక్స్చేంజింగ్ గూడ్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజింగ్ గూడ్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ బార్టర్ సిస్టమ్ వస్తుందండి బార్టర్ సిస్టమ్ వస్తుంది సో అందుకనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ మెటీరియల్స్ వర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఇండస్ సిటీస్ ద ఇండస్ పీపుల్ యూజ్డ్ టు స్టాండర్డ్ బ్రిక్స్ అండి బ్రిక్స్ అండ్ బేక్డ్ మట్ ఓకే క్లే టైప్లో కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లే బంకమట్టి సో టెక్నాలజికల్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ స్కిల్ ఇన్ స్కిల్ ఇన్ మెటలర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ హై క్వాలిటీ బ్రాంజ్ టూల్స్ ఆర్నమెంట్స్ అండి ఓకే సో హౌ డిడ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేటర్ కల్చర్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ అంటే ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందంటే ఏంటండి ఇది మనకు ఒక ట్రెడిషన్స్ని చెప్పింది తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కల్చర్ని చెప్పింది సో ఇవి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఎలా అడుగుతాడో తెలియదు మనకు క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ సమ్ పాసిబుల్ రీజన్స్ ఫర్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ద సిటీ ప్లానింగ్ అక్రాస్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే ఇట్ సజెస్ట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మనకి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇది మనకి సజెస్ట్ చేస్తుంది సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ ఓకే అయితే ఇక్కడ నుంచి మనం కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగిన పాయింట్స్ అండి అలాగే మనకి నేను బుక్లో నేను ఇచ్చిన పాయింట్స్ కూడా ఇవి మీకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి మీకు వీడియో లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువైందండి మరి పీడిఎఫ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీ దీని పార్ట్స్ పార్ట్స్గా చేసే వ్యూస్ కోసం అయితే నేను చేయట్లేదు వ్యూస్ వచ్చినా రాకపోయినా ఈ వీడియో అనేది మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ పార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది లెంతి అయిన
అలాగే అమారి ప్లేస్ అమారి అనేది ప్లేస్ అండి ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం దొరికిందంటే ఇండియన్ రైనోసర్ దొరికిందండి అమ్మారి అనే ప్లేస్ దగ్గర మనకి ఏం దొరికింది ఇండియన్ రైనోసర్ అనేది దొరకడం జరిగింది లయన్ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ జంతువు తెలియదు అంటే లయన్ అలాగే ఫారెన్ ట్రేడ్ ఇందాక చెప్పాను కదండి ఎవరెవరికి ఫారెన్ ట్రేడ్ జరిగిందని మెసపటోమియా అలాగే దీన్ని మనం సుమేరియాన్ కూడా అంటారు ప్రజెంట్ ఇరాక్ అండి అలాగే బెహ్రెన్ వాళ్ళతో కూడా మనకి ట్రేడింగ్ జరగడం జరిగింది నెక్స్ట్ గోల్డ్ అండి ఇంపోర్ట్స్ అండి ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్లు చేసుకుంటే గోల్డ్ అనగా మీకు కేజీఎఫ్ గుర్తొచ్చాలి అంటే కర్ణాటక కోలార్ అంటారు అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పెర్షియా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇరాన్ అది ఓకే అలాగే సిల్వర్ సిల్వర్ వచ్చరికి ఆఫ్ఘన్ అండి ప్రతిదీ ఆఫ్ఘన్ ఉంటుంది చూడండి కావాలంటే ఎక్కువగా అలాగే పెర్షియా సో టిన్ని చూసినట్లయితే బీహార్ సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని మెటల్స్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశారనేది సో అలాగే ఏ ఐరన్ ఏ మెటల్ తెలియదు అంటే ఐరన్ అండి ఏ మెటల్ వాళ్ళకి తెలియదు అంటే ఐరన్ వాజ్ నాట్ నోన్ టు ది పీపుల్ ఐరన్ అనేది అసలు వాళ్ళకి తెలియదు ఓకే హరప్పన్ వర్ ఎల్లెస్ట్ పీపుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద కాటన్ అండి ఎందాకలే చెప్పాను నేను కాటన్ ఓకే కాటన్ దీన్నే గ్రీక్ భాషలో ఏమంటారు అంటే సిండోన్ అంటారండి గ్రీక్ భాషలో దీన్ని ఏమంటారు సిండోన్ అంటారు సో ఏది హరప్పన్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసింది అంటే కాటన్ అండి ఓకే అండ్ హరప్పన్ పీపుల్ వర్ దే ఫాలోడ్ ద బాటర్ సిస్టమ్ అండి హరప్పన్ పీపుల్ యూనో ఫాలోడ్ ద బాటర్ సిస్టమ్ అలాగే ఏన్షియంట్ పోర్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఐవీసీలో అది లోతలండి ఎందాకలే చెప్పాను కదా లోతలు అనేది పోర్ట్లో చాలా ఫేమస్ అండి అని సో అలాగే ఐవీసీ ఈజ్ ద రూలర్ అర్బన్ అంటే మీరు అర్బన్ అని చెప్పాలండి ఐవీసీ ఈజ్ ద అర్బన్ అలాగే నెక్స్ట్ సో నో టెంపుల్ ఈజ్ ఫౌండ్ అండి ఏ టెంపుల్ కూడా లేదు కానీ అక్కడ మదర్ గాడెస్ని పూజించడం జరిగిందండి పర్టికులర్గా టెంపుల్స్ అయితే ఏమి యూనో ఎక్స్క్యూవేట్ అవ్వలేదు అలాగే మత్రిదేవి అంటారు సో మత్రిదేవి ఆర్ శక్తి అంటారండి మత్రిదేవి ఆర్ మనకి శక్తి అని పిలుస్తారు ఓకే టెంపుల్స్ అయితే ఫౌండ్ అవ్వలేదండి ఆ పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే దెర్ ఈజ్ ఏ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ యోని అండి యోని అంటే ఫీమేల్ యొక్క సెక్స్ ఆర్గన్ అండి ఆడవాళ్ళకి ఉంటుంది కదా సో యోని అంటారు దాన్ని ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ దాన్ని వర్షిప్ చేసేవాళ్ళండి అంటే మీకే అర్థం చేసుకోండి మీరే దాన్ని అలాగే పశుపతి మహాదేవ్ అండి లార్డ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇతన్ని ఇతన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే లార్డ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అని పిలుస్తారండి ఓకే ఇతని సీల్ కూడా ఉంటుందండి సీల్స్ ఉంటాయి కాయిన్స్ లాంటివి ముద్రలు ఉంటాయి కొన్ని వాటి మీద ఎలా ఉంటుందంటే యోగి పోస్టర్లో ఉంటుందండి యోగి ఒక యోగి కూర్చుంటాడు కదా సో ఆ పోస్టర్లో ఉంటుంది అలాగే హీ వాస్ సరౌండెడ్ బై ఫోర్ యానిమల్స్ అండి అతని చుట్టూ ఎన్ని యానిమల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ యానిమల్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో టూ ఉంటాయండి బట్ మనకు ఫోర్ అని చెప్తారు ఎలిఫాంట్ టైగర్ రైనో బఫెల్లో ఈ నాలుగు ఉంటాయండి సో అలాగే అతను ముందున్న చూసినట్లయితే కాలి దగ్గర టూ డీర్స్ ఉంటాయండి టూ డియర్స్ ఎప్పేర్ అట్ హీస్ ఫీట్ సో ఇది మనం ఆ ఫోటోలో గమనించిన పాయింట్స్ దేర్ వాజ్ ద ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ ఫోలిక్ అండి ఫో ఫాలిక్ ఫాలిక్ అంటే లింగాన్ని వర్షిప్ చేసేవారండి ఇందాక నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను యోనిని లింగానని లింగ్ లింగంని వాళ్ళు వర్షిప్ చేసేవారని సో అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే శివశక్తి వర్షిప్ అని చెప్పేసి ఓల్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇన్ ఇండియా సో ఎక్కువగా మదర్ గాడెస్ వీళ్ళిద్దరికీ శివశక్తి శివ ప్లస్ శక్తి వీళ్ళిద్దరికి కూడా వర్షిప్ చేసేవారండి సో వీళ్ళిద్దరికీ వర్షిప్ ఇండియాలోని ఎక్కువగా చేసేవారు అందుకే శివుడు మనకి ఎప్పటి నుంచో చా చాలా ఓల్డెస్ట్ గాడు అలాగే ట్రీకి వర్షిప్ చేసేవారని తెలిసింది ఆ ట్రీ ఏంటంటే పీపుల్ ట్రీ అండి రావి చెట్టు అలాగే స్టియటైట్ అనే ఒక దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మెయిన్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సీల్స్ని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేసేవారండి స్టియటైట్ అలాగే హంప్లెస్ బుల్ అనేది ఎక్కువగా మనకి ఇండస్ సీల్స్లో యూజ్ చేసేవారండి కాయిన్స్లో ఆ సీల్స్లో అయినా ముద్రలో అయినా ఏం యూజ్ చేసేవారంటే కాయిన్స్ అనకూడదండి సీల్స్ అనాలి ఈ సీల్స్లో మనకి ఎక్కువ ఏంటంటే హంప్లస్ బుల్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే స్వస్తిక్ సింబల్ స్వస్తిక సింబల్ అనేది కెన్ బి ట్రేస్డ్ ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషనే అండి మేకర్స్ ఆఫ్ దిస్ సివిలైజేషన్ వాజ్ ద్రావిడియన్స్ ఎక్కువగా దీన్ని తయారు ఈ సివిలైజేషన్లో జరిగింది ఏంటంటే ద్రావిడియన్స్ అంటారండి ఓకే సో కాంటెంపరీ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్ ఆఫ్ దీనిలాగే ఆ టైంలో సివిలైజేషన్ జరిగింది ఎక్కడ అంటే మెసపటోమి అని చెప్పొచ్చు వేరే వాటిల దగ్గర ఈజిప్ట్ అని చెప్పొచ్చు చైనా అని చెప్పొచ్చు అండి సో ఈ విధంగా హర్పన్ సివిలైజేషన్లో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం కవర్ చేసామండి ఒక్కసారి మీరు రెండు మూడు సార్లు ఈ పీడిఎఫ్ అని చదివి ఇందులో పాయింట్స్ కానీ మీ అన్నీ గుర్తుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా
సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో నేను ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ని మీరు తీసుకోండి సో ఇది చాలా ఫ్రీ అండి ఇలాంటి పీడిఎఫ్స్ నేను చాలా పెడుతూ ఉంటాను నెక్స్ట్ టైం వీలైతే నెక్స్ట్ టైం నేను ఈ విధంగా నేను టైప్ చేసి పెడతానండి ఈ విధంగా నేను టైప్ చేసి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కొందరికి అర్థం కాకపోవచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి మీకు పీడిఎఫ్ వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో సో వీలైతే ఛానల్ కూడా నేను ఒక గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను అందులో మనం చేయొచ్చండి సో మళ్ళీ ఒక మంచి పీడిఎఫ్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ జై హింద్